శుభభే యాదవ్ శ్రీ వికారనామ సంవత్సరం నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు శ్రీ వికారనామ సంవత్సరంలో మేషరాశి వారికి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు చర్చిద్దాం ఈ సంవత్సరం మొత్తం మేషరాశిలు ఎవరు ఉన్నారంటే అశ్విని నక్షత్రం భరణి నక్షత్రం కృతిగా నక్షత్రం మొదలై పాదం ఉంది వీరికి ఏ విధంగా ఉంటుంది రాశి అధిపతి కుజుడు అదేవిధంగా మనం చూస్తుంటే ఈ వికారనామ సంవత్సరం వచ్చే సమయానికి గురుడు భాగ్యంలో వాళ్ళకు ఉండడం వల్ల ఒక అదృష్టంగా ఉంది భావిస్తాం అన్నమాట అంటే గురుడు ధనురాశిలో ఉండి ఇరవై నాలుగో తారీఖు వరకు ఉండి అక్కడ నుండి మళ్ళా వృషగానికి తిరిగి మనకి వక్రగతి పొంది వస్తాం అనమాట సో గురుడు ఎప్పుడైతే భాగ్యంలో ఉన్నాడో సంవత్సరం ఆరంభంలోనే భాగ్యంలోకి ఎప్పుడైతే ఉన్నాడో ఈ యొక్క మేషరాశి వారికి ఆ గురు యొక్క కటాక్షంతో అద్భుతమైన ఫలితం ఇస్తుందని చెప్తాం అన్నమాట పంచాంగ ప్రకారం మనం ఆలోచించుకున్నప్పుడు మనకు ప్రత్యేకించి ఆదా వ్యయం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు పద్నాలుగు పాయింట్ ఆదాయం ఉంటుంది అదేవిధంగా చూస్తే వ్యయం చూస్తే పద్నాలుగు పాయింట్లు కనిపిస్తాయి అన్నమాట రాజపూజ్యం చూస్తే మూడు అవమానం చూస్తే సున్నా కనిపిస్తుంది అంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంది చెప్పడానికి అవకాశం అనమాట మేషరాశి వారికి గురుబలం బాగుంది కాబట్టి శుభకార్యాలు చేయడం ఆరంభంలోనే గురుబలంతో ఉన్నాడు కాబట్టి శుభకార్యాలు చేయడం కానీ శుభ పరిణామాలను పొందడానికి కానీ శుభకార్యంలో పాల్గొనడానికి కానీ అదేవిధంగా నూతన వ్యవహారికంగా ఆర్థికంగా వ్యాపార రీత్యా రాజకీయంగా ముందుకు వెళ్ళడానికి చేసే ప్రయత్నాల్లో సఫలీకృతం అవ్వడం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క ప్రత్యేకించి ఈ మేషరాశి వారికి విశేషంగా కనిపిస్తుంది కన్స్ట్రక్షన్ లైన్లో ఉండే వాళ్ళకి రియల్ ఎస్టేటు స్టీలు సిమెంటు ఆయన వ్యాపార వ్యవహారం నడిపే వాళ్ళకి భూ సంబంధమైన వ్యాపారం చేసేవారికి రైతాంగానికి అద్భుతమైన ఫలితాలు కనబడే అవకాశం కనిపిస్తుంది ప్రత్యేకించి రైతులకు అనుకున్న విధంగా పాడి పంట కలగడం దాని యొక్క ఫలితం కూడా చాలా చక్కగా ఉండడం ఇవన్నీ మనం విశేషంగా ఈ మేషరాశి వారు కనిపిస్తుంది ఆదాయ ఆదాయం పద్నాలుగు పాళ్ళు అనేసరికి ఆదాయం అనేది పెరిగింది అని అర్థం అక్కడ ఆదాయం పెరుగుతూ ఖర్చు పెట్టడంలో ఉన్న ఆనందం వేరు ఆదాయం తక్కువ ఉండి ఖర్చు పెట్టడంలో ఉన్న దోషం వేరు సో మేషరాశి వారికి ఎలా లెక్కేసుకున్నా వ్యాపారం వాళ్ళు కానీ ఉద్యోగస్తులు కానీ అందరికీ కూడా ఆదాయ వ్యవహారంలో చాలా అద్భుతంగా ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్గా ఈ సంవత్సరం అంతాను మంచి ఫలితాలు వాళ్ళకి ఇచ్చే అవకాశం ఉంది అన్నమాట తర్వాత దూర ప్రయాణాలు చేసే దాంట్లోని సఫలీకృత మడము తర్వాత ఈ వీసా పాస్పోర్ట్లు తర్వాత హెచ్వన్ బి వీసా కోసం వాళ్ళు చేసే ప్రయత్నాల్లో సఫలీకృత మవడము ఈ విధంగా చదువుకున్న విద్యార్థులకు ఉన్నతమైన చదువులు కోసం చేసే ప్రయత్నాల్లో చక్కటి ఫలితాలు రావడం ఎంబీబీఎస్ కోసం కానీ ఇంజనీరింగ్ కోసం కానీ నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాసేవాళ్ళు కానీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ రాసేవాళ్ళు కానీ చక్కటి ఫలితాలు రావడము గురు యొక్క బలంతో రావడం ఇవన్నీ బాగా కనిపిస్తాయి ఏదైనా మేషరాశి వారికి సంవత్సరం పొడుగునా బాగుంది నవంబర్ తర్వాత గురు బలం మళ్ళా పెరుగుతుంది నవంబర్ తర్వాత ధనురాశిలోకి ఎప్పుడైతే గురువు ప్రవేశిస్తాడు అది యోగంగా మనం భావించాలి అక్కడ నుండి సంవత్సరం పూర్తిగా బాగుంటుంది ఈ మేషరాశి వారు తృతీయ స్థానంలోని రాహు ఉండడం ఒక విశేషమైన స్థితి కాబట్టి అదేవిధంగా భాగ్యంలో శని కూర్చున్న శనితో పాటు కేతు కూడా ఉన్నాడు తర్వాత గురుడు కూడా మొదటి నెల అంతా గురుడు కూడా ఉంటాడు కాబట్టి అంటే కొత్త సంవత్సరంలో మొదటి నెలలో ఇరవై నాలుగో తారీఖు వరకు ఉంటాడు కాబట్టి ఈ కాంబినేషన్లో ఒక కొత్త నిర్ణయాలు కొత్త ఫలితాలు ఇవ్వడము సంవత్సరం సరిపడా మంచి ఫలితాన్ని ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి గురు మంత్ర సాధన చేసుకుంటూ సంవత్సరం పొడుగున అంటే అది మేధా దక్షిణామూర్తి అనుకోండి దత్తాత్రేయుల వారు అనుకోండి సాయినాథుడు అనుకోండి లేదా మన నిత్యం అనుష్ఠానం చేసే గణపతి మంత్రం అనుకోండి ఏదైనా గురుముఖతగా ఒక మంత్రాన్ని సాధన చేసుకుంటూ సంవత్సరం పొడుగున ఉంటే వాళ్ళ గురు కటాక్షంతో రాజమార్గంలో రాజీవం పొందగలుగుతారు శుభం వ్యాధు నమోనారు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మ శ్రీమంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ కాజాగూడ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ పక్కన నానక్రామ్గూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ ఫోన్ నెంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో టూ